2009년부터 발행된 암호화폐 비트코인은 10년이 훌쩍 지난 지금까지도 우상향 그래프를 보이며 급등 현상을 보이고 있습니다. 연후 주식 그래프와 마찬가지로 가격이 하락하는 기간들도 있었지만 초기 가격대와는 비교도 할수 없을 만큼 고가의 가격으로 거래되고 있죠. 이러한 비트코인의 가격 상승을 보며 한편으로는 버블이 아니냐는 비판적인 시선도 이어지고 있습니다. 비트코인은 2017년 초 중반만 하더라도 한 개당 500만원 정도였는데 그해 2천만원을 돌파하였으며 현재는 6천만원을 돌파하며 4년 전보다 10배 이상의 가치를 보이고 있죠. 분명 이 영상을 제작하는 기간 동안에도 비트코인의 가격은 계속해서 변하고 있을 겁니다. 현재까지도 비트코인의 미래 전망은 아무도 그 정답을 모르며 경제 전문가들 사이에서도 수많은 의견이 나오고 있기 때문에 사람들은 저마다 각자의 판단으로 지켜보고 있죠. 최근 뉴욕에 본사를 둔 글로벌 은행 시티은행 보고서에 따르면 비트코인은 티핑포인트에 있다고 밝혔습니다. 티핑포인트란 균형을 이루던 것이 갑작스러운 전환점을 맞이한다는 뜻이죠. 물론 지금까지의 비트코인 가격 변동 행보는 그 자체가 파격적이지만 여기서 말하는 티핑포인트는 이제는 개인의 관심에서 벗어나 대기업들이 수용할 수도 있다는 것을 의미했습니다. 그동안 비트코인의 가격은 주로 세계 각국의 정부기관이나 금융권에 권위가 있는 사람들로부터 비판적인 의견을 받았을 때 급락한 적이 많았습니다. 대표적인 사례로는 경제학자 출신이며 미국 재무부 장관인 제닛 일런으로 그녀는 오래전부터 비트코인에 대해서 그리 호의적이지 않았죠. 제닛 일런은 암호화폐는 주로 불법 금융거래에 사용된다는 등 부정적인 의견을 말하는 편이었는데 그럴 때마다 비트코인의 가격은 수백만원씩 급락했습니다. 이런 과정을 통해 비트코인 가격은 곧 붕괴될 것이라는 경고가 이어졌는데요. 하지만 그런 와중에서도 얼마 시간이 지나지 않아 또다시 비트코인은 전고점을 뚫고 상승하였습니다. 어쩌면 비트코인 가격이 거품이다 라는 말이 너무나도 자주 나왔기 때문에 투자자들 입장에서는 새로울 것이 없는 무미건조한 경고 정도로 인식되기도 했죠. 그러다 2021년 2월 미국 전기차 제조업체인 테슬라의 CEO이자 파파 머스크라 불리는 일론 머스크가 암호화폐 역사에 한 획을 그을 만한 엄청난 투자를 시도합니다. CNBC 보도에 따르면 일론 머스크의 테슬라가 미국 증권거래위원회인 SEC에 제출한 자료에서 15억 달러, 우리 돈으로 약 1조 7천억 상당의 비트코인을 매수했다고 밝혔죠. 이에 테슬라 측에서는 현금 수익을 극대화하고 유연성 확보를 위해 비트코인을 매수했다고 언급했습니다. 향후 테슬라 자본의 일부를 암호화폐에 더 투자할 가능성을 열어두고 있다는 적극적 표현이기도 했죠. 또한 최근 들어서는 테슬라에서 판매하는 전기자동차를 구매할 때도 비트코인을 결제수단에 포함시켰습니다. 암호화폐에 대한 대기업들의 관심은 비단 외국 사례만 있는 것이 아닌데요. 우리나라에서도 2021년 1월 넥슨의 창업자인 김정주 NXC 대표가 국내 최대 암호화폐 거래소인 빗썸을 약 5천억 원에 인수하는 방안을 추진 중이라고 밝힌 바 있습니다. 넥슨의 지주사인 NXC 김정주 대표는 이정훈 의장 등이 보유한 빗썸 지분을 모두 인수하기로 매각 측과 양해각서 MOU를 체결한 것으로 전해졌는데 이는 빗썸 전체 지분 중 NXC 측이 취득하는 지분이 약 65%에 달한다고 전해졌습니다. 그러다 3월 초 넥슨 지주사 NXC에 이어 북미 최대 은행 JP모건과 시카고 상품 거래소 그룹 계열사 등 글로벌 금융기업이 빗썸과 접촉하면서 더욱 암호화폐 시장에 뜨거운 열기를 보이고 있죠. 이외에도 각국의 수많은 기업들이 암호화폐를 매수하면서 관심을 보이고 있는데 그렇다면 실제 눈에 보이지도 않는 암호화폐, 가상자산이라고도 불리는 디지털 자산에 왜 이렇게 많은 관심을 보이고 있을까요? 우선 암호화폐의 개념에 대해 잠시만 풀어보겠습니다. 이미 많은 분들에게 익숙한 개념이라 간단하게만 표현하자면 암호화라는 뜻을 크립토와 통화라는 뜻을 가진 커런시의 합성으로 분산 장부에서 안전하게 전송하며 소유권을 증명할 수 있는 자산인데요. 암호화폐에는 유명한 비트코인뿐만 아니라 
이더리움 폴카닷, 그리고 악명높은 리플 등 수많은 종류가 있습니다. 일반적으로 암호화폐는 블록체인을 기반으로 한 분산 원장 위에서 동작되죠. 게임상에서 사용되는 사이버머니와의 차이점은 사이버머니는 해당 사이트에서만 발행돼서 특정 회사가 제어할 수 있는 중앙 관리인 점인데 반해 암호화폐는 누구나 사용할 수 있으며 중앙 시스템이 아닌 탈중앙화된 자율적인 기술이라는 차이를 갖고 있습니다. 또한 뛰어난 보안을 자랑하고 있어 암호화폐 자체는 해킹이 불가능에 가까우며 간간히 뉴스에서 해킹되었다는 소식들은 암호화폐의 기능이 잘못되었다는 것이 아니라 암호화폐를 거래하는 거래소가 당했다는 내용이죠. 오프라인으로 비교하자면 돈의 기능이 훼손된 곳이 아니라 은행이나 거래소에서 돈을 도둑맞았다는 내용들입니다. 암호화폐의 개념은 이 정도로 간단하게 요약하고 테슬라나 넥슨, JP 모건 같은 대기업들이 비트코인이나 암호화폐에 관심을 두는 이유에 대해 풀어보겠습니다. 어떠한 현상이나 공감을 필요로 할 때는 해당 입장이 되는 방법이 이해하기가 쉬운데요. 가령 누군가가 따뜻한 커피를 쏟은 장면을 볼 때면 그 사람의 입장이 되어봐야 안타까운 심정을 느낄 수 있죠. 즉, 대기업이 혹은 기업을 운영하는 입장을 되어보는 것이 기업들이 암호화폐에 투자하는 이유를 알아보는 방식이라 할수 있습니다. 일반적으로 사람들은 돈에 대한 생각을 떠올릴 때면 월급을 받아 수익이 생기고 저축이나 소비를 하는 패턴을 경험합니다. 돈을 쓰는 행위는 여러 방식이 있지만 수익을 만드는 방법은 전적으로 직장에서 받는 월급에 의존하죠. 이 말은 다시 말해 일자리가 끊기게 되면 갑자기 막막해지는 심정을 느끼는데요. 월급을 받는 직장인인 경우라면 일자리가 수익을 내는 유일한 방법이지만 사업을 하거나 기업을 운영하는 경우라면 이야기가 달라집니다. 사업을 하기 위해서 우선 비용을 투자해서 돈을 먼저 써야 하고 여기다 지원을 고용할 경우도 모두 돈을 벌기 전에 돈을 써야 하는 행위이죠. 즉, 직장 안에서 월급을 일정하게 받을 수 있는 상태가 아니기 때문에 일자리가 끊기는 불안감이 아니라 내 사업이 지속적으로 수익을 낼수 있을까? 혹은 적자로 돌아서지 않을까 하는 불안감을 갖고 있습니다. 만약 여러분이 대기업 CEO라고 한다면 요즘 같은 시대에 국내에서만 기업을 운영할 수는 없겠죠. 국내의 경쟁업체도 많을 뿐더러 소비자의 한계도 있습니다. 그래서 외국에도 여러 사업체를 두게 되는데 외국에 따라 국가의 정치 경제 상황은 많이 다릅니다. 사업체가 잘 운영되다가도 갑자기 전국이 불안해지는 상황을 맞이할 수 있죠. 만약 개발도상국에 투자해둔 사업체가 있을 경우 그 국가가 쿠데타 등의 전국이 불안해진다면 긴급하게 내 자산을 한국으로 가져와야 하는데 공장을 통째로 갖고 올 수는 없는 노릇입니다. 여기다 국가가 불안해지면 해당 국가 은행 기능도 마비되어 돈의 이동이 불가능하게 될 수도 있죠. 미리부터 비싼 귀금속들로 바꿔놓으면 국적에 관계없이 자산을 어느 정도 지킬 수도 있지만 천만원, 이천만원 수준이 아니라 수천억대라면 이마저도 쉽지 않습니다. 이럴 때 바로 암호화폐의 존재가 필요하게 됩니다. 비트코인이든 다른 코인이든 실제 무기가 없기 때문에 또한 국경의 개념도 없기 때문에 어느 국가에서도 암호화폐의 존재로서 자신의 자산을 안전하게 지킬 수 있죠. 물론 암호화폐의 가격 변동은 있겠지만 공장 마비라든가 은행 동결이라든가처럼 영원히 될 일은 없다는 겁니다. 예시를 들었던 비상사태의 국가뿐 아니라 평화로운 시국에서도 중국이라든가 정부의 통제력이 강한 국가에서의 다국적 기업들은 늘 정부기관의 눈총을 받고 있습니다. 친기업 시장 중심주의가 아닌 사회주의 성향이 강한 정부의 영향에서는 외국 기업들은 해당 국가에서 벌어들인 수익조차도 정부의 자본 통제 대상이 되죠. 이럴 때도 역시 암호화폐의 형태로 자산을 보유하고 있다면 정부기관의 통제로부터 자유로울 수 있습니다. 이는 비단 대기업뿐만 아니라 만약 특정 국가가 긴급 상황이 되어 국민들이 다른 국가로 이동을 해서 자리를 잡을 때도 자신들의 원래 돈은 가치가 마비되는 데 반해 암호화폐는 새로운 국가에서도 통용될 수 있다는 뜻이기도 하죠. 비트코인을 포함한 암호화폐는 현재의 통화로서의 가치 또한 증권으로서의 특징을 모두 보이고 있습니다. 시시각각으로 그 가치가 변하고 있기 때문에 현재는 통화로서의 가치는 부족하다고도 할수 있죠. 하지만 무형 자산으로서의 가치는 스마트폰과 디지털이 일반화된 21세기인 현대시대에 어울리는 역할을 하고 있다고도 볼수 있습니다. 한편, 
이러한 비트코인의 행보에 부정적인 의견들도 분명 존재하고 있는데요. 부정적인 시각을 보이는 입장에서는 비트코인이 생긴 지 10년 동안 줄곧 보이지 않는 자산은 가치가 없다는 라 주장을 말하고 있습니다. 나아가 가치를 두려고 하더라도 세계 패권을 손에 쥐고 있는 미국이 이를 용인할 수 없다는 논리를 펼치고 있죠. 그렇다면 미국은 비트코인이 이렇게까지 각광을 받고 있는 동안 왜 강력한 규제를 하지 않았을까요? 사실 미국 정부도 비트코인에 대해서 그리 호의적이진 않았습니다. 한때 미국의 온라인 암거래 사이트 실크로드에서 비트코인을 이용한 거래도 동원하며 온갖 불법 거래 등이 2억 달러, 우리 돈으로 2천억 이상이 이루어졌는데요. 이에 미국 연방검찰이 비트코인의 기소를 검토하며 부정적인 인식이 크게 증가했습니다. 또한 2017년 암호화폐 시장이 연일 불장으로 타오르던 시기 때는 미국 의회에서 증권거래위원회 SEC 의장과 상품선물거래위원회 CFTC 의장을 불러 왜 비트코인에 대한 조치를 취하지 않았냐고 추궁하기도 했죠. 같은 해 우리나라에서는 유시민 작가가 비트코인은 사기라고 단언했고 당시 법무부 장관이었던 박상기 전 장관은 가상화폐 거래를 금지시키겠다고도 선언하였습니다. 코인러들 사이에서는 박상기의 난이라 불리던 가상화폐 금지 발언으로 인해 비트코인은 하루 만에 4천만 원대에서 3천만 원대로 폭락하기도 했죠. 이렇게 비트코인을 둘러싸고 극과 극을 달리는 인식과 여러 가지 의견 대립을 보이는 사이에서도 2020년 미국의 은행들은 일반 고객을 대상으로 비트코인의 수탁 서비스 창구를 운영할 수 있게 됩니다. 세계 각국의 정부들이 제재를 하면 할수록 되려 블록체인 시스템을 기반으로 하는 비트코인과 이더리움 등의 암호화폐들은 점점 그 영향력을 넓혀가고 있으며 시장과 기업들의 관심도 커져가고 있죠. 비트코인에 대해 세계에서 가장 강력한 규제를 보이고 있는 나라로는 중국을 꼽을 수 있는데요. 2017년 중국은 자국 내 암호화폐 거래소를 모두 금지시켰으며 이제는 비트코인 채굴도 불법화시킬 전망이라고 합니다. 그런데 여기서 조금 전에 말씀드린 비트코인에 대해 부정적인 견해 중 미국이 달러의 세계 패권을 유지하기 위해 비트코인을 그대로 두진 않을 것이다 라는 이야기를 기억하시나요? 하지만 이 견해는 중국이 비트코인을 금지시키는 현상과는 다소 어울리지 않는 주장인 것 같습니다. 왜냐하면 중국 입장에서는 오히려 비트코인을 활성화시키는 편이 미국을 어렵게 만들 수 있는 방법이 될수 있는 것이죠. 즉, 미국이나 중국 등 세계 여러 나라 정부 차원에서 비트코인을 금지시키려는 행보는 비트코인 존재 본질에서 생각해 봐야 할 문제인 것 같습니다. 비트코인이 지향하고 있는 탈중앙화, 암호화된 자율성으로 인해 기업들이 정부의 간섭을 멀리하고 자본 이동의 자유라는 매력을 갖고 있지 않을까 싶네요. 직장에서 일하는 한 개인이 수익을 내고 저축을 하는 돈의 흐름에서 생산 요소인 일자리가 없어지면 생계가 막막해집니다. 이처럼 기업에서도 생산할 수 있는 방법이 막힌다거나 불투명한 미래를 대비하기 위해 수익을 낸 돈의 보관에 대한 많은 고민을 하게 되죠. 암호화폐는 이러한 기업들 자산 운영에서 부동산 투자나 주식 투자처럼 자산을 분산해서 보관할 수 있는 방법 중 하나가 아닐까 싶습니다. 암호화폐 시장이 계속해서 성장할지 아니면 튤립 버블 때처럼 무너져 내릴지는 아무도 모르지만 현재로서는 많은 거래가 활성화되고 있는 것 같네요. 이번 영상에서는 기업들이 비트코인에 관심을 가지는 이유에 대해 정리해 보았습니다. 그럼 끝까지 시청해 주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.